क्रमांक तेरा दर रोज अपन एक ट्रिक्स देते आहोत यपूर्वी अपन एक ते बारा ट्रिक्स दिल्ली ते आपन जर पाहिले नसतील तर पाहून घ्या कारण प्रत्येक ट्रिक्स मध्ये स्पर्धा परीक्षेला येणारा महत्वाचा प्रश्न आणि तो प्रश्न 20 ते 30 सेकंदामध्ये कसा सोडवायचा याची ट्रिक्स त्याचबरोबर आपल्या चॅनलवरील कोणताही व्हिडिओ तुम्ही पाहिला तर त्यामध्ये फक्त आणि फक्त स्पर्धा परीक्षा गणित आणि त्याची स्पष्टी करणे ट्रिक्स कमीत कमी वेळेमध्ये प्रश्न सोडवणे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण ट्रिक्स क्रमांक 13 या ठिकाणी आज आपण जे प्रश्न पाहणार आहोत ते सर्व प्रश्न या ठिकाणी मी दिलेले आहेत 4 गुणिले 4 गुणिले 4 गुणिले असा 53 वेळा गुणाकार केल्यास एकक स्थानी कोणता अंक येईल हा प्रश्न मागच्या 2 वर्षापासून नव्याने नेहमीच बऱ्याच पेपर मध्ये येत आहे त्यामुळे तुम्ही जर जिल्हा भरती किंवा मेगा भरतीची तयारी करत असाल तर नक्कीच हा प्रश्न तुम्हाला पण येऊ शकतो त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे 32 चा घातांक 94 च्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल 47 चा घातांक 103 च्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल 68 चा घातांक 200 च्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल आणि 7254 चा घातांक 15435 च्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल 9423 चा घातांक 23542 च्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल हे सर्व महत्त्वाची गणित फक्त 20 ते 30 सेकंदामध्ये कशी सोडवायची याचे आपण ट्रिक्स पाहणार आहोत तर मित्रांनो शेवट पर्यंत व्हिडिओ पहा कारण प्रत्येक गणित अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि बरेच विद्यार्थी स्किप करतात मित्रांनो त्यामध्ये जर तुमचं एकांदही महत्त्वाचं गणित गेलं तर तुम्ही वेळ देऊन आणि पाहून सुद्धा तुम्हाला एकांदी ट्रिक्स लक्षात राहणार नाही चला तर पाहूया मग आजची महत्त्वाची ट्रिक्स लगेच या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासाठी खास प्रश्न दिला होता शंभूस त्रिकोणाची उंची 12 सेमी असेल तर क्षेत्रफळ किती असेल तर पहा मित्रांनो शंभूस त्रिकोण सर्वांनाच माहिती आहे आणि शंभूस त्रिकोण शंभूस त्रिकोणाच्या तीनही बाजू समान लांबीचे असतात तर त्याची उंची दिलेली आहे आपल्याला 12 सेंटीमीटर तर आपल्याला याचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे या उंचीवरून आपल्याला ही बाजू काढून घ्यावी लागेल कोणत्या तरी बाजूची किंमत काढावी लागेल आणि मग आपण बाजू माहित झाल्यानंतर क्षेत्रफळाचं सूत्र वापरू शकतो तर शंभूस त्रिकोणाची उंची बरोबर वर्गमूळात तीनशे दोन गुणिले बाजू हे सूत्र आहे या ठिकाणी जर उंची बारा सेमी लिहिली तर बारा वर्गमुळात तीनशे दोन गुणिले बाजू तर या ठिकाणी हे दोन इथं भागाकारामध्ये आहे ते इकडे आल्यानंतर गुणाकारामध्ये जाईल आणि म्हणून आपण असं लिहू शकतो बाजू बरोबर बारा गुणिले दोन छेद वर्गमुळात तीन कारण हे वर्गमुळात तीन या ठिकाणी गुणाकारामध्ये आहे ते या ठिकाणी छेदामध्ये येईल आणि या ठिकाणी जर गुणाकार केला तर तो येईल चोवीस वर्गमुळात तीन आता आपण पाहूया याचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं क्षेत्रफळाचं सूत्र तुम्हाला माहीत असेल क्षेत्रफळ बरोबर वर्गमुळात तीनशे चार गुणिले बाजूचा वर्ग तर हे सूत्र आहे आणि या ठिकाणी जर आपण किमती ठेवल्या वर्गमुळात तीनशे चार गुणिले बाजू आहे चोवीस छेद वर्गमुळात तीन कंसाचा वर्ग हे जर आपण कॅल्क्युलेशन मांडलं तर आपल्या लक्षात येईल वर्गमुळात तीनशे चार गुणिले हे येईल चोवीस गुणिले चोवीस आणि छेदामध्ये वर्गमुळात तीन चा वर्ग म्हणजे ज्या ठिकाणी नुसतंच तीन येईल त्यानंतर आपण चार न ह्याला भागूया चार एक चार चार सक्क चोवीस त्यानंतर तीन न सहाला भागूया तीन एक तीन तीन दोन्ही सहा आणि चोवीस आणि दोनचा गुणाकार करा तो येतो आपल्याला अठ्ठेचाळीस आणि हे वर्ग मुळात तीन असंच ठेवा तर हे आहे चौरसाचे क्षेत्रफळ आणि या ठिकाणी चौरस सेमी असं एक लिहिलं जातं यासाठी तर बारा सेमी उंची असलेल्या शंभूस त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ आहे अठ्ठेचाळीस वर्ग मुळात तीन चौरस सेमी यानंतर पाहूया आजची ट्रिक्स आजच्या ट्रिक्समधील पहिला प्रश्न आहे चार गुणिले चार गुणिले चार गुणिले चार असे त्रेपन्न वेळा गुणाकार केल्यास एकक स्थानिक अंक कोणता येईल तर या प्रश्नाचा नेमका अर्थ काय होतो तो पाहूया आपण चार गुणिले चार 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 असं आपल्याला त्रेपन्न वेळा करायचं आहे याचा अर्थ चारचा घातांक त्रेपन्न तर या ठिकाणी पहा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट घातांक किती आहे पहा या ठिकाणी त्रेपन्न घातांक आहे याला चार न भागायचं आहे आपल्याला 
चार न भागल चार एक चार चार एक चार ये एक उरल तीन चार त्रिकोण बारह ये बाकी आ एक सगत महत्व की गोष मे बाकी कि आ बाकी एक आठिका जो अंक है तो फक्त एक वेस लिहा मे चौपन का घातांक त्रेपन यानी अंक यार चार हे चार अपन एक वेस का घण अपनी बाकी एकदा आ लक्षा ठेवा घातांका चार न भागा चार ने भागा चार ने भागने मग ती को ही संख्या यू कि ही घातांक आसो तुम्हें फक्त चार ने भागा यानंतर पाहूया पुढचं उदाहरण या ठिकाणी पुढचं उदाहरण आहे बत्तीस चा घातांक चौऱ्याण्णवच्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल तर पहा बत्तीस चा घातांक चौऱ्याण्णव या ठिकाणी घातांक आहे चौऱ्याण्णव चौऱ्याण्णव ला आपण चार न भागूयात चार दोन्ही आठ या ठिकाणी एक आलं आणि हे चार झालं चार त्रिकोण बारा या ठिकाणी वजाबाकी आली दोन म्हणजे आपली जी बाकी आहे हे खूप महत्वाचं आहे चार न भागल्यानंतर बाकी किती येते तर बाकी आली दोन आणि ही दोन बाकी म्हणजे या ठिकाणी जो एकक स्थानांकचा अंक आहे तो दोन वेळेस गुणाकारामध्ये लिहायचा दोन जर या ठिकाणी बाकी आली तर तो अंक दोन वेळेस लिहा आणि यांचा गुणाकार करा तर तो गुणाकार आला चार म्हणजेच बत्तीसचा घातांक चौऱ्याण्णव याच्या एकक स्थानी येणार आहे चार यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे सत्तेच का घातांक एकशे तीन या एक स्थानी को अंक ये पहा सत्तेच का घातांक एकशे तीन सेकंदा मधे कस गुणित सुटत तुम्हारा जर तो भागा करी अल तो डायरेक्ट बाकी तुम्हें तीन पे का शकता तो यह चार दोन आठ ये दोन उरले तीन चार पंच वीस बाकी आली तीन सगत महत्व बाकी कि घातांका चार न भागन बाकी कि तर या ठिकाणी आपण आता सात हा अंक बाकी तीन आहे म्हणून तीन वेळेस गुणाकारामध्ये लिहिणार आहोत तर याचा जर गुणाकार केला तर सात सात एकोणपन्नास किंवा सातचा घन तुम्हाला माहितीये तो म्हणजे तीनशे त्रेचाळीस तर हा आहे आपला एकक म्हणजेच सत्तेचाळीसचा घातांक एकशे तीन केल्यास त्याच एकक स्थानी अंक येतो तीन यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे अड़ुस का घातांक दौनशे या एक स्थानी को अंक ये पहा अड़ुस का घातांक दौनशे दौनशे लगन चार न भागूया चार पंच वीस ये शून्य क्या शून्य पुनः शून्य का भाग बसे भागाकार आला पन्ना बाकी आ शून्य तो लक्षा ठेवा शून्य बाकी आयास शून्य बाकी असल्यास चार वेळा गुणाकार करावा कारण एक बाकी आल्यास आपण एक वेळेस घेतो दोन बाकी आल्यास दोनदा गुणाकार करतो आणि तीन बाकी आल्यास तीनदा गुणाकार करतो पण चार बाकी आल्यास म्हणजे शून्य बाकी आल्यास आपण चार वेळा गुणाकार करायचा आहे म्हणजे आणि या ठिकाणी जो एकक आहे तो आठ गुणिले आठ गुणिले आठ गुणिले आठ हा गुणाकार करायचा तर बऱ्याच जणाला जर असा गुणाकार येत नसेल तर तुम्ही एक काम करू शकता ह्या दोन्हीचा गुणाकार करा तो आला चौसष्ट गुणिले ह्या दोन्हीचा गुणाकार करा तो आला चौसष्ट त्यानंतर फक्त एक आणि एककचाच गुणाकार करा म्हणजे चार गुणिले चार जरी केलात तरी तुम्हाला मिळेल सोळा आणि म्हणून एकक स्थानी अंक असेल सहा तर या ठिकाणी अडुसष्टचा घातांक दोनशे केल्यास एकक स्थानी सहा अंक येईल यानंतर पाहूया पुढील उदाहरण सात हजार दोनशे चोपनचा घातांक पंधरा हजार चारशे पस्तीस सात हजार दोनशे चोपनचा घातांक आहे पंधरा हजार चारशे पस्तीस तर या ठिकाणी आता हा घातांक इतका मोठा आहे तर एक लक्षात ठेवा घातांक जर खूप मोठा असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला एक काम करायचं आहे फक्त ह्या शेवटच्या दोन अंकाला भागलं तरी चालतं म्हणजे तुम्हाला फक्त पस्तीसलाच भागायचं आहे चार ना लक्षात ठेवा जर घातांक खूप मोठा असेल तरी तुम्हाला तुमचा वेळ कमी होण्यासाठी हा प्रश्न मी सांगत आहे किंवा हा प्रश्न मी आवर्जून घेण्याचं कारण एवढंच आहे की घातांक जर खूप मोठा आला तर फक्त शेवटच्या दोन अंकालाच भागायचं तर चार आठ बत्तीस या ठिकाणी तीन बाकी आली 
ये सगत महत्वाचार है बाकी काड़ण तीन जो एक स्थान अंक है तैयार तीन वेस गुनाकार करा चार गुणिले चार गुणिले चार चार चौक सोला सोल चौक चौसष्ट एक स्थानी जो अंक है तो आना है चार या नर पहू प्रश्न ये प्रश्न है नौ हजार चारशे तेवीस नौ हजार चारशे तेवीस का घातांक तेवीस हजार पांचे बेच तो यह हा सेकंदा मधे कसा सुटतो पहा शेवट के दोन अंक घया बेच बेच चार न भाग लंतर तुम्हारा तो काड़ता बाकी ये दोन आनी मनुन हे तीन का दोन वे गुणाकार तीन गुणिले तीन उत्तर ये नौ मजेच नौ हजार चारशे तेवीस का घातांक तेवीस हजार चारशे बेच अल तो एक घो नौ हा प्रश्न दह सेकंदा मधे सुटला तुम्हें लक्षा आए है तो यह पद्धति वेगवेगे ट्रिक्स अपन दर रोज दी आहोत प्रत्येक ट्रिक्स पहा मित्रों कारण अकरा आज की जवरपास ट्रिक्स है मजे तुम्हारा तेरा गणिता की तैयारी अगर वीस से तीस सेकंदा मे कश कर संगित है तर खास तुम्हारे एक प्रश्न देते आज का तो यह आज तुम्हारा सोडवने सा प्रश्न है एक छेद चार गुणिले पांच अधिक एक छेद पांच गुणिले सहा अधिक एक छेद सहा गुणिले सात अधिक शेवट पद है एक छेद एक गुणिले चीस तो यह सर्वानी बेरीज कर्वानी किमत कि अपने शोधाएं ये उत्तर तुम्हें अपने नावासह कमेंट्स करा चैनल सोबत रहा तुम्हारा यह वेगवेगे ट्रिक्स नेमक कशा वाटत नक्की लिहा धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच